谈的怎么样？人家生气怎么了？还把我臭骂一顿。你说，他们不会是一伙的吧？不会。根据什么？根据我对他的了解。你不会重复肖局长犯的错误吧？其实肖局长。已经掌握了非常重要的情况，可他迟迟却没有向我汇报，直到遇到不幸。你知道为什么吗？他太善良，对他们抱有幻想，希望他们能来自首。你不会是对陈平也抱有这种不切实际的幻想吧？陈平和他们完全是两码事儿。何以见得？他还是你以前所认识的那个陈平吗？今儿怎么了？没什么。看你的情绪有点不大对劲。是吗？张亮跟你说什么？以前是我。这叫什么话？我偶然看见你们在那儿说话。我就不能随便问问。工作上的事儿，他现在是调查组组长，你忘了？爸，嗯，阿赵。有事儿吧，阿超。小肖出车祸的事情，调查的怎么样了？爸，您怎么知道的？啊，我听说他死得很惨。对，他和魏德里的车子出了车祸。是出的车祸吗？爸，今天山里的雾很大呀。山里哪天雾不大呀？小魏的车我坐过，开得很稳。爸，别瞎猜了，啊！哎，不是我瞎猜。我觉得，我觉得你们现在办事情，要多动动脑筋，多想一想。要多些个敏感性才行啊，爸。现场我们已经勘察过了，没什么问题。您就别想入非非了，啊。爸，来，您先吃药吧。你是，他这是什么态度啊？怎么一点意见都听不进去呀、啊？不是我跟小肖感情太深，而是小肖对我、对咱们家，尤其是对阿超，他们俩就像亲兄弟一样。我怎么也想不通，他怎么能出这样的车祸呢？
你把我拉回来的时候，我还以为你原谅我了。既然你不能原谅我，你又何必把我拉回来呢？你到现在还不敢说出那个野男人是谁？二姨，你知道了又能怎么样呢？我总得出出心里这口恶气吧。那要出气。就拿我出好了。是他强奸了你？不是。那是你勾引人家。二弟，你说这种事情，你让我怎么说得清楚呢？你啊！我今天就要知道那个野男人到底是谁。说，放开他！他还没有告诉我。那个野男人是谁呢？我们家的事儿你别管。闭嘴！告诉你，你要找的那个人就是我。嗯你好，什么时候你可以到我这儿来一趟？哦，白磊啊，现在不行。事情忙？也忙，也没有那份心情。嗯，心情不好就更应该出来换换空气，换换环境。我有这个体会，很有效的。你这个人还挺会给别人做思想工作的。
蒙尼卡尼亚。那好吧，我会去的。什么时候？嗯、呃，现在还定不了。那我等你电话。好，再见。我想我们之间没什么可说的。陈平，陈平同志，我是跟你谈工作的。你我都是调查组的成员，难道我们自己就不应该把问题先说清楚吗？既然你怀疑刘超，我想我还是应该回避为好。就是退出调查组，也应该接受调查吗？据我们目前所掌握的情况看。魏德里主动给肖局长提供了车，而且是他亲自驾车。可他也在车祸中受了伤，而且还昏迷不醒。昏迷？昏迷到什么程度？真昏迷还是假昏迷？这个事儿，我已经到医院查对过了。听负责抢救他们的医生说，他们当时把所有的精力都放在了肖局长的抢救工作上，对魏德里确实有所忽略。但有一点可以证实。他当时并没有生命危险，负责抢救的医生是这么说的。你怀疑他有作案的可能性？他的可能性非常大。如果这个假设成立的话，他和刘超的关系你是清楚的，因此我们可以怀疑他的背后或许有刘超的支持和默许。难道没有根据吗？你是不是连我也怀疑、啊？陈明，我知道我这么说会很伤你的心，但是站在客观的立场上看，你毕竟是他的爱人，又是调查组的成员。肖局长的行踪，乃至情况，你透露给他的可能性是最大的。你说，陈平，那份材料，你真的没见过吗？没有。陈平，你知道那份材料对我们的重要性。如果有了那份材料，案情就一目了然了。可是没有了那份材料。案情就很难进展。哎，对了，上周六我在桥附近看见肖局长和你在一起，他都跟你说了些什么？他跟我没说什么。陈平，我很替你担心的。什么？肖局长。就是因为掌握了他们的大量情况，才被害的。现在，你又是一个重要的知情人，我很为你的安全担心的。阿平。小肖的事情怎么样了？嗯，还没进展。小肖的案情并不复杂呀，为什么解决起来就这么困难呢？是啊
肖局长刚刚跟你交了底，你也刚刚答应他要去自首，可突然之间，他出了车祸，材料也没了，这样就没有人证明你有罪了。这难道是巧合？世界上真有这么巧的事吗？你怎么会这么想？是不是赵亮又给你灌输什么了？听我把话说完。你知道了肖局长的态度。然后又从我这儿知道了他的行踪，紧接着你就指使魏德礼。陈平，说话得拿出证据来。我没有证据，可我有直觉，女人的直觉。法律可不相信直觉，别管她是男人还是女人。如果没有证据，那就是诬陷。即使是自己的妻子，也要负法律责任。我宁可犯诬陷罪，我也不希望这是事实。我要你正面回答我，我要你把这一切解释清楚。知道这个世界上每天有多少人死于车祸吗？数以万计。你不能因为碰巧他也遇上了车祸，就认为是我害了他吧？啊？不错。老肖年长我几岁，我把他当大哥哥。临出事的头一天晚上，他还向我说了案子，劝我去自首。按说这可是违反组织原则的事儿，可他为什么这么做？因为他和男高人的感情不一般。他之所以这么做
完全是为了我这个犯了事儿的小兄弟着想。我这心里头感激他还来不及呢，我怎么会对他下毒手呢？说实话。那天你和我说我们夫妻之间的感情不真实、不正常，我也有同感。我也想扭转这个局面。我今天把心里话、我的真实想法都跟你说了，我希望你相信我。你相信吗？你宁可相信赵亮的恶意中伤，也不会相信我。你叫我怎么办？怎么样，魏主任？胸部的伤好点了吗？还不行。<笑>一咳嗽就疼得厉害，医生说一时半会还好不了。我正准备到大医院检查检查。要是肖局长活着就好了，他和省里的大医院关系都非常好，还可以帮你联系联系。可惜呀、啊，魏主任。嗯。你能不能再把那天出事的详细情况再谈一谈？这个话题好像已经谈过了。好，你看，那天在那种情况下，有些事情也不便多问。比如，肖局长公文包里的材料怎么会不见呢？当时我被撞得昏迷不醒，难道？我还要负责看好他的那只包吗？啊！听你们口气，好像是我把那些材料拿走了。魏主任，你别多想。当时县长只有你和肖局长，现在肖局长不在了，这个事儿啊，只能问你了。你们怎么能肯定，那份材料就一定在肖局长的那个包里呢？那天我们去屯溪制药厂。就是为了研究这份材料。那，那他有可能落在办公室里，或者落在家里呀、啊。家里和办公室里都找过了，没有。我们大家都知道，肖局长不是那么马虎的人。哎，同学，嗯，请问北垒的画室怎么走啊？啊，就在前面那个高楼里。哦，就在那边那个楼、啊。就在那，这里高楼是吗？对对对，好，谢谢。你真的来了？我答应过你，我会来，当然会来的。哼，可你没说是今天呢？怎么，今天不方便啊？啊，不是不是，我这儿太乱了。你一次一次的执意邀请我过来，说吧，到底是为什么？啊，对不起，我邀请你来，是想给你画画。你不是已经背着我画了这么多了吗？可惜呀、啊，都是凭着记忆和想象画出来的。我渴望给你做一幅真实的写生。你是说，想让我给你做模特？嗯，也可以这么理解。<笑>这有什么呀？干嘛搞得这么神秘兮兮的？哈、啊，那我就谢谢了。说吧，姿势怎么摆？啊，坐那儿
。嗯，姿势这样摆行吗？要正面的。哦。你放松点，不要紧张。我我紧张吗？你其实啊，有点紧张。哎，你可得快点啊！时间长了，我可候不起。今天呢，我只抓一个神态，接下来我独立完成。你的想象力，把我想象成一个无忧无虑的人。这个我无能为力。如果你不在我眼前，我还可以试试。你就坐在那儿，怎么可能呢？你就不能调整一下自己的情绪吗？我也和你一样。我只能画一个忧郁的鱼啊。这个问题我们不是已经谈过了吗？反正所有的情况我都已经说了，也没有什么新的内容了。我刚出院，手里的事情还很多，我先走了。魏主任，把你了解的情况给调查组写份报告吧。好，我抽时间给你们写吧。那就没准儿了，你现在写吧。赵主任，嗯，给他腾个地方。好，请吧，魏主任。哎，这，这这这是什么意思啊？啊？要收审我，拘捕我。好，你们要拿出正规的手续。怎么了？他们要我写材料，你写了？我没写，摔门出来了。口径那是对的，他们手上的材料现在一点都没了。只要你沉住了气，他们就拿你没办法。这两天搞得人神经质紧张。谁不紧张？啊？哎，我可告诉你啊，你给我沉住了气。听见没有？啊！这个节骨眼上，谁也不能乱了阵脚。这个武术田也是的。上次陈部长来就告诉他，不要在这个问题上再纠缠不休。
根本不听。月姐，我说，在这个时候，要是陈部长能来一下，就好了。哎，我上次让你寄的照片寄了吗？寄了，寄出好几天了。阿超啊，阿超啊，我还正要给你打电话呢。陈叔叔有什么指示？啊，指示倒谈不上。我是想向你打听点事儿。你说。哎，这个吴书田到底怎么样？陈叔叔，您是指这个人？生活上检点不检点，是不是有点花？这个，哎呀，这个问题不好说呀。哎，陈叔叔，我觉得您要是想了解情况，还得您自己亲自回来才行啊。哎，对了，陈叔叔，您也不能光忙工作呀，得回来游游咱们的水库啊。水库怎么样啊？风景很漂亮吗？那当然，相当漂亮。哎，这么说吧，您老去过杭州，那西湖漂不漂亮？太脏了。您回咱这儿看看，南高水库，哎，几十米深的水啊，能一眼望到底。好，那我就回去看看，呃，顺便再了解一些其他方面的问题。哟。那太好了，陈叔叔，那您什么时候动身？哎，就一两天吧。哎，阿超啊，说好啊，什么也不要准备。哎，弄得兴师动众的不好。我知道，你放心，啊，那我等您。好，太好了，只要陈部长在南高一出现，这情势就会有所改观。马上给小郑打个电话，让他把套房给我收拾出来。嗯，还有，给水库管理处打电话，让他们给游艇加满了油，随时备用。刘姐，猛矿公司让你去研究矿山改道的事儿，你还去不去啊？这是个两头不讨好的事儿。同意吧，屯溪人不高兴；不同意，猛矿公司不高兴。让吴书田去。还有，找个理由替我请个假，我要留在家里接待陈部长。嗯，嗯。雷先，陈部长来的事儿，要不要告诉吴书田？告诉他干嘛？再说了，陈部长在电话里再三强调不要兴师动众。嗯，还是让他去搞改道的事儿。再说，陈部长是来调查他那花花事儿的。你告诉他不等于通风报信了。哎，哪位？吴书记。哎，对对对，他现在确实挺忙，另外他还要……那好吧，我现在就让他过去。小梅啊，我看你还是过去给他们写一写吧，啊？我坐在他们的屋里，让他看着写材料，那我不承认。你是现场目击者，我没理由拒绝。那我就这样糊里糊涂被他们收审了？他敢？还有我呢。好，刘信，这次我听你的。嗯。嗯。这个
了。这几天让吴书平和肖国章他们把我搞得快成精神病了。自从出了车祸以后，我才松了一口气。是吧？昨天晚上我轻松的玩了一会儿，输了还是赢了？输了，我的水平还能输？哎，走走走。县长来电话了，说陈部长要来了，让咱们把汇报材料提前准备一下。对，材料没问题，但是咱得抢先。哎，过去都说三十年河东，转河西，这要我说，还有得了三十年？哎，一早晨就全变了。<笑>前几天还被吴世田他们压得喘不过气儿来，这才几天呢，咱哥们儿又想回土气了。<笑>来，李县长，不要。哎呀，形势这么好。矿山改造的事儿啊，咱们这回要顶得住啊！嗯啊，过了这个村儿就没这个地儿了。这回啊，少说，咱们也要敲他一两百万的啊！哎，那是你的事儿，你是镇长啊！哎，你知道我这张嘴啊，一到关键的时候，这他他就不敢唱。呃、啊，这事儿我心里有数。哎嘿嘿，拜托、啊，这不是一句话两句话就能说清楚的，时间还长着呢。啊！哎呀，我就怕。吴树田拿这个事儿做人情，他做人情啊！霍县南高县就他一个识大体、顾大局，出什么风头了？前几天小辫子在他手里攥着，可现在形势变了，甭理他。啊，坐过车啊！我到地区也十来年了，是真正有感情的，还是很高。县还在南高，只要看见南高进步了、发展了，我就打心里高兴。家乡嘛，感情就是不一样。可外来人就不同了，他们不会有这种感受，也不会理解这种感情，所以他们永远不会尊重这种感情。哎，吴书记，怎么又不见他人影了？我跟他的办公室主任说了。说您来了，让他在水库等。吴书记会不会又被其他事缠住？啊，这个吴书记啊，天天忙活大事啊。为了尽快促成矿区改造工程的实施。吴书记在百忙之中亲临指导，我代表锰矿公司党委表示热烈的欢迎和感谢。无需讳言，我们同地方相处的过程中，的确发生过一些不愉快的事情。我对公司方面所说的一些过激的话，向大家表示歉意。我们知道，锰矿公司在改造工程上马的问题上。心情十分迫切，嗯，因为每一天你们绕道行驶就要增加几千元的开支，这是锰矿公司的一个负担嘛。这些我们都理解，但是我也希望公司方面能够理解我们，因为资源在我们境内，是吧？嗯，呃，我们这方百姓什么光沾不上你们不说，你们还要在我们的山里开采隧道，而这座山恰恰就是我们的药材生产基地，如果你们一施工，势必影响我们的药材生产。哎，对，屯溪镇也好，屯溪镇制药厂也好，都将承受重大的经济损失。嗯，恐怕一句歉意是解决不了问题的。很大的，要拿出适当的补偿，以示诚意。哎，这个适当的补偿是多少呢？啊、呃，一百万了吧？啊，一百万？你以为我们锰矿公司的钱都是天上掉下来的？你，啊，你要是用这种口气跟我说话，咱们不谈了。哎呀，老毛，老毛，老毛，别激动。这位年轻人讲话没分寸，我们怎么能跟他一般见识呢？哼，啊，哎，一百万听起来不少，可他只是一年来节省下来的运费，一年呢，同志们，仅仅一年呢，可这条隧道它能够使用多少年呢？只要我们的锰矿资源不枯竭，就会一直使用下去。三十年是他，五十年还是他，他将给你们带来多大的效益啊？啊，所以啊，毛镇长要一百万，少了。呃，呃，我同意，呃，李厂长的意见啊。你们，在我们的地盘上，你们想采矿就采矿，啊
，想打通就打通啊，对不对？我们的村民去，呃，捡点，呃，散落的矿石，也叫犯法，你们还讲不讲理呀、啊？哎，土地归国家所有，矿产归国家所有，这哪是你们家的地盘啊？哎，你你，吴书记，你是不是说两句啊？啊，听了大家的发言，才发觉自己今天来的比较仓促。应该到实地去看一看，看看这个工程究竟有多大，对我们南高老百姓的影响究竟有多大。我的意思是，今天这个会吧，咱们先暂停，我们到现场看看，心里有了数，明天再接着商量，怎么样？好，好，这样好，这样好。那我们走吧。啊，哎。